guten Morgen. Ja. Ich habe super geschlafen, war relativ früh wach. Jetzt werde ich noch mal kurz äh, Pfand wegbringen. Man hat doch einigermaßen Blick heute auf die Zugspitze. Jo, war gerade beim Spar hier und habe spektakulär eingekauft. Jetzt zeige ich euch mal meinen spektakulären Einkauf. Landjäger, falls man mal snickern muss unterwegs. Da in der Tube war alle bei mir. Zwei Laufstangen, falls mal der Durst kommt. Aber erst nach der Talabfahrt. So. Jetzt geht's ins Hotel, frühstücken, dann Sachen packen und hoffentlich nicht allzu spät wieder los. <lacht> Die Sachen sind gepackt, ist jetzt viertel vor elf. Sieht ja vielversprechend aus, das Wetter. Aber wie gesagt, das kann sich ändern. Als ich angefangen habe zu packen, hat es auch genieselt. Ja, ich gehe jetzt bezahlen und dann wird das Fahrrad gepackt und dann geht's los. Oh, freue mich. Ich bin ein bisschen schwer getan. Nach dem Frühstück war ich so voll gefressen. Oh, ich hatte überhaupt keine Motivation. Aber wenn man erstmal auf dem Rad sitzt, ist man froh, doch wieder unterwegs zu sein. Okay, aber den Spruch habe ich schon öfter gebracht, oder? Ja, so soll es sein. Wunderbar. Also das motiviert zum Losfahren. So ist wieder alles montiert. Jetzt kann wieder losgehen. Diesmal wieder mit schwerem Gepäck. Ja, geht wieder los, cool. Das bei dem Wetter. Hier sind viele Teslas unterwegs. Äh, fällt euch die auf? Oh, jetzt ist es doch ein bisschen frisch hier. Hei, hei, hei. Ah, wie schön ist das hier. Ist das ein Ausblick? Wahnsinn. Ja, schön, dass ich das mir noch mal so angucken kann. Und ich das nicht nur in Wolken füllt gesehen habe. Oder gar nicht gesehen habe. Das ist der Akkudeckel. Ja, hier rechts hoch geht die Straße zum Fernpass. Die scheint wohl gesperrt zu sein. Nichtsdestotrotz wäre ich jetzt auch hier lang gefahren, weil mein Programm schickt mich jetzt hier lang. Oh, mal schauen. Irgendwie werde ich schon durchkommen. Friedhof. Ja, wieder eine Umleitung. Keine Ahnung. Fahren wir mal durch. Bye. Ja, da unten machen sie die Straße noch neu, deswegen war er gesperrt, aber ich kam da problemlos durch. Ja, hier geht's mächtig hoch. Ich fahre jetzt im EMTB-Modus. Wir sind auf 1073 Meter, ich fahre 12 Stundenkilometer. Damit ihr Bescheid wisst. Und nicht später auch. Ob mich das interessiert, weiß ich nicht. Ja, und äh, äh, ich denke mal, in so 5 Kilometer bin ich am höchsten Punkt. Und dann geht es, glaube ich, nur noch bergab heute, oder? Weiß ich nicht. Ja, jetzt geht es für mich durch das Türleder durch und weg von der Straße erstmal. So, mir fällt gerade nichts mehr ein, außer dass ich echt Bock habe, weiterzufahren. Ja, jetzt auch mal ohne Menschen kurz genießen. Ja, hier geht's ordentlich hoch. 
Ja, gerade hatte ich 16 Prozent. Aber es ist entspannt. Also mit dem E-Bike ist das so geil. Oh, so langsam. So langsam geht mir der Weg auf den Keks. Das ist nicht nur Schotter, das ist echt schon Geröll hier, was hier rumliegt. Also hier sind Steigungen, berg hoch, berg runter. Ja, ich fahre immer so zwischen 7 und 9 km/h, auch selbst wenn es bergab geht. Mit dem Übergewicht hier. Ich meine, das Rad natürlich. Ja, ich will mich hier mal ausschließen. Und ja, könnte einen Kaffee trinken. Aber ich habe keinen Rastplatz gefunden, obwohl da einer ausgeschildert war mit Zugspitzblick. Oh, wenn man das anguckt da hinten. Vielleicht kommt der Zugspitzblick noch. Ja, ich habe gerade einen Anruf gekriegt von Pulli auf der Baustelle. Es ja, ist immer schön, wenn man wieder an den Job erinnert wird. Ich hänge die mal da dran. Gell? Ja, ja, klar. Klingt so. Ist, ist das ist was ist schon, oder? Nee, das ist eine GoPro. Das ist eine GoPro, eine Action Cam. Action. Action. Wir machen Action hier. Genau, das ist Hartmut. Wir haben uns gerade, äh, wir haben zusammen gerade äh, das Rad <lacht> den Berg hochgeschoben. Ja, ich muss eine Ansage machen. Genau. Also jetzt kann genau. ich sagen, hier, äh, genau, ich ja. merke tatsächlich, die Luft ist dünner hier. So sagt ja. man immer in den Bergen. Ja, ja. Aber ist bestimmt bald besser nach der nächsten Abfahrt, glaube ich. Ja. Wie viele Höhenmeter haben wir denn? Meine Frau lacht, ich weiß jetzt gar nicht warum. 1266. Oh. Ach, nicht viel, ja? nee, das ist aber nicht Nö, kommt, mal, kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Blöde Frage bei der Gelegenheit. Ja. Auf welcher Seite ist nun, die, äh, ist nun die, die Zugspitze? Ist das jetzt auf diesem Teil noch oder auf dem anderen? Da hinten. Da hinten, das ist sie. Da hinten ist sie. So, jetzt geht wieder weiter. Wir haben bestimmt eine halbe Stunde oben auf dem Gipfel gestanden und geredet. Wir haben es nicht mehr weit. Irgendwie in fünf Kilometer haben sie eine Pension. Und ja, ich muss noch ein bisschen weiter zusehen, dass ich jetzt ein paar Kilometer mache. Es ist 12.41 Uhr und ich habe nur 10,8 Kilometer erst geschafft. Äh, ja. ja, Hartmut war sehr gesprächig und hatte viel zu erzählen. Es waren aber auch viele interessante Geschichten, diverser Fahrradabenteuer dabei. Ein Freund von uns. Da habe ich so gelacht, aber er hat recht, heute. Er kauft sich immer, wenn er von den Seilen kommt. Hier sind ein paar Socken. Hier sind die Seile. Aha. Und da ist die. Da schützt sie nicht so. Da ist diese Bar. Im Ort der Stille, guck mal. Äh, wir haben gerade den Fernpass erreicht und möchten sich noch die Kirche kurz angucken. Sieht aber geschlossen aus. Ein bisschen wie eine Wüste hier. Ah, oh, da liegt Marmor, oder? Da Kalk. Ja, das war hier in der Nähe, wo ich im Campingplatz war. Das muss da ein bisschen weiter oben sein. Schön, wir haben da auch diesen Bach gelegen hier. Schön kalt. Das war gerade eine tolle serpentin mein Fahrt. Ja. ja. Muss man aber sich tierisch konzentrieren, sonst liegt man da auf der Nase. Und hier ist so ein Bach. Wenn du dich einmal verplapperst oder du hast einen Unfall. Ich will dir das ab. Nee, ist schon okay. Ja, machen wir ein Päuschen. Genau. <lacht> so, jetzt sind wir wieder los. Äh, Hartmut war sehr gesprächig, äh, die beiden sind schon vorgefahren und ja, hier geht es schön immer noch Kiesweg runter, ah, ist traumhaft, also so ein Wetter, so ein Wetter gefällt mir, aber ah, wem nicht. Ja, hier scheint wohl der bekannte Engpass zu kommen.
Hier muss man wohl absteigen. Ja, ja klar. YouTube, sie spielt das hat ich ja, jetzt aber erwartet. Wenn ich hier nicht Marketing gleich Ja. Geht's so? Ja, ja. Danke. Ah, klasse Ausblick hier. Ja, da seid ihr wieder. Ja, jetzt nehme ich, glaube ich, mal beide Hände an die Bremse. Oh, ich glaube, ich kann wieder fahren. Aber besser ohne Kamera. Ne? Stand wohl auch gerade dran, dass man hier schieben sollte. Ja, mal schauen. Hartmann, du bist jetzt im Fernsehen. Ja, hier nur nicht daneben treten. Da geht's runter. Ja, schön diese Felsformation. Ja, hier kann man durch den Wald so ein bisschen den Fernsteinsee sehen. Also hier geht es gefühlt bestimmt 50 Meter senkrecht runter. Ja. Die Ramontur hier raus gesprengt, ne? Ja, ja. Diese Ritterfestspiele. <lacht> Wie viel? 11,3? 11,3. Ich kann bei mir auch mal gucken. Ich glaube, das sind noch, das noch nicht weniger. Ich guck doch gerade mal. <lacht> 9,8. Durchschnittsgeschwindigkeit, ja. Verrückt. Ja, wir kamen wieder ins Quatschen mit einem italienischen Pärchen, die wohl Schwierigkeiten hatten, in Deutschland ein Zimmer zu buchen. Da äh, habe ich ihnen noch den Tipp gegeben, sie können doch in Lermos da ins Hotel gehen, falls ihnen das nicht zu so teuer ist. Das waren 73 Euro plus 3 Euro Kurtaxe pro Nacht. Für mich alleine für ein Doppelzimmer. Ich finde, das geht, ist okay. Ja, dann mal weiter. Ach so, und Reute hatten die beiden auch schon geguckt, mit denen ich hier zusammenfahre gerade. Da wollten die wohl 160 Euro für ein Doppelzimmer haben. Ähm, und dann mit dem Mittagessen noch aufgezwungen, sozusagen. Das finde ich schon ein bisschen wucher. Gut, kriege ich mal weiter. Und ich komme gar nicht voran. Wie viele Kilometer bin ich gefahren? 16,4 und es ist schon 3 Uhr. Aber ich genieße die Strecke. Ich habe es ja nicht eilig. So, jetzt hörst du mich Aber jetzt muss ich auch noch einen Schluck was trinken. So, wir haben Hörgeräte gesucht und gefunden. Ja. Und deshalb ja, hallo Lia, wir haben zwei gebraucht, aber er hat nur eins was mitgenommen. Was ohne meine Frau? Und meine Nerven. Alles wird gut. Wie lange saßen wir jetzt da wieder auf dem Bänkchen? Bestimmt eine Stunde, oder? 
Ja, jetzt haben wir 16 Uhr. Jetzt sticht mich gerade eine Bremse und ja, wir fahren jetzt weiter. Das ist so ein bisschen wie, wir hatten mal einen in Berlin, und der, erzählt, der war Polizist und kam aus Magdeburg. Ich muss geradeaus. Ich fahre geradeaus. Was? Ich fahre geradeaus. Wunderbar und wunderschönen See. Ja, wir sind jetzt, ich sag wir, nein, ich bin jetzt 18,2 Kilometer gefahren. Das ist 16,6. Ich glaube, das ist mein Rekord an Langsamkeit überhaupt. Aber er ist sehr gesprächig und hat immer wieder eine Schote zu erzählen. Aber sehr interessant. Also er hat schon Radreisen unternommen in Australien, in Kanada, in Sibirien, Alaska. Ah, ich habe mir den Ohr geschlackert. Ja, schon sehr interessant, was er so alles zu erzählen hatte. Ja, die machen gleich Endstation für heute hier in Nasserreit. Ähm, ich hatte gerade einen schönen Campingplatz schon gesehen. Allerdings war mir das jetzt ein bisschen zu früh um 16.07 Uhr, 16 Uhr oder so, wo ich dann vorbeikam, Fußgänger. Ja, und ich muss mal schauen, wo ich heute bleibe. Ihr seid da. Das ist euer Haus? Da hinten ist Das hinten. Das Zimmer. Ich sag ich sag so, willst du 30 Kilometer? Nein, nein, muss nicht sein. Also ich wäre schon zufrieden. Ich weiß nicht, was Matthias, ob er hier irgendwie vielleicht auch ein Zimmer kriegen kann. Nö, ich will auf dem Campingplatz, solange das, solange das Wetter gut ist, will ich auf dem Campingplatz. Ja. Also 14,84 hat Vielleicht schaffen wir es ja nur auf 5 Kilometer. So wenig. Ja, gut. Das waren auch spezielle Wege. Ich mich jetzt gerade von den beiden verabschiedet. Es war einfach nett. War einfach nett. Genau, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, dass ich ein paar Kilometer mache, um mir dann irgendwann mal einen Campingplatz zu machen. Okay, wir sind kaum vorangekommen. Also gerade mal 20 Kilometer. Okay, das war jetzt auch ein bisschen anspruchsvoll. Wir haben noch viel geschoben. Haben viel Pause gemacht, bestimmt zwei Stunden auf unterschiedlichen Bänken gesessen und gequatscht. Jetzt kommt ein Auto. Ach, der Lader schon wieder. Ja. Ja, ich habe den Tag total genossen bisher. Und es muss ja nicht immer Kilometer geschrubbt werden. Ja, jetzt muss ich mir irgendwann mal einen Campingplatz suchen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich schau mal, ob ich vielleicht zufällig in einem vorbeikomme. Oh, schöne Kulisse hier bei mir, ne? Oh, und mit dem Wetter habe ich so ein Glück heute. Ja, kann auch mal passieren. Ja, morgen Abend soll es wieder eine dicke Front geben. Ich schätze mal, da werde ich mir hier irgendwann eine Pension suchen müssen. Ja, wer weiß schon. Wer weiß, was morgen ist. Ich ja, bin inzwischen noch mal 10 Kilometer gefahren, innerhalb von einer halben Stunde, keine Ahnung. Das war jetzt ein Schotterweg durch den Wald. Ja, machen wir ein kleines Päuschen hier. Ich muss mich ein bisschen erholen. Hartmut ist, also die beiden waren echt nett, auch locker, cool drauf. Es sind noch viele Worte gefallen. Hallo. Ich hätte ja mit einem gerechnet, aber nicht mit so einer komischen Bimmelbahn. Ja, Zikla, grüß Gott. Ich wollte mal fragen, ob Sie einen Platz für mich hätten heute Abend äh, bis morgen. Äh, alleine mit Fahrrad und Zelt. Ja, prima. Okay. Ja, dann bis später. Danke. Tschüss. Ja, Landeck. 
Campingplatz Landeck. Auf der Zeltwiese sei wohl noch reichlich Platz. Super. Dann habe ich auch noch ein paar Kilometer zu fahren, sonst wäre ich hier in Ims geblieben. Da gibt es auch wohl zwei Campingplätze. Aber so kann ich ein bisschen radeln. Ich habe gerade festgestellt, dass es bis Landeck doch noch äh, 27,9 Kilometer sind. Das ist genau die Strecke, die ich heute schon gefahren bin. Baustelle. Ja, jetzt wurden wir kurz durch eine Baustelle gebrochen. Ja, da kriege ich ja immerhin noch so meine 55, 58 Kilometer hin. Das ist nicht schlecht. Das ist okay. Ich denke mal, dass ich so gegen 19 Uhr dann auf dem Platz sein werde. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie lange sie offen haben. Aber 19 Uhr wird schon okay sein. Gemeinde Tarenz sind wir hier. Hallo. Schön hier. Ich bin auch falsch. So, muss rechts lang nach Imst. Radtankstelle. Das sieht ja nett aus hier. Aber hier scheint, oder hier ist überhaupt nichts los, komischerweise. Weiter geht es hier an der Imst oder keine Ahnung, was für ein Fluss das ist. Wow, ist das mal wieder schön. Ja, ist das nicht ein Traum hier? Wahnsinn. Jetzt gehst du wieder in den Wald. Ja, hier ist so ein Berg für diese Doka. Gerüstträger, Schallträger. Na, der steht aber auch gut hier. Ist wahrscheinlich eine Durchfahrtssperre. Ja, hier begleitet mich dieser kleine Bach nochmal. Ja, bin jetzt gerade durch Ims durch oder Ims gestreift. Ja, hier fließt auch die Inn. Und von dem her gehe ich mal davon aus, dass es auch der Inntalradweg ist. Logisch, oder? War wieder so schlau. Ja, die letzten drei Kilometer führten jetzt so ein bisschen an der Straße entlang. Ähm, ja, ist ein bisschen laut. Und, aber etwa genauso laut wie die in, in. Und ja, ganz schön kalkhaltig, das Wasser. Ach. Ich glaube, sie ist auch ganz schön voll. Schön da oben die Hügel, wie die so geschwungen sind. Ich fahre noch ein Stück weiter am Tal. Und irgendwo in Kadenz ist irgendwo der Campingplatz, den ich angerufen hatte. Ja, jetzt habe ich ordentlich Kilometer noch mal gemacht in einer Stunde, halben Stunde, weiß nicht mehr. 
Ja, hier hat man die Autofahrer eingesperrt in so einer Raststätte. Mit Rucksack auf dem Rücken zur Natur kann ich mir nicht vorstellen. Ja, bei diesem Haus ist irgendwas schief gelaufen. Die Fassade sollte eigentlich senkrecht stehen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Hat sie die Fassade zerrissen, vielleicht beim Sturm. Keine Ahnung. Ja. So, ich gehe noch mal kurz was hier bei so einem kleinen Spar einkaufen. Ja, die Österreicher halten schönen Abstand von Radfahrern. So, weiter geht's. Oh, hier rechts. So. Mist, jetzt bin ich in meine Alarmanlage gekommen. Scheiße. Jetzt erst mal die Fernbedienung finden. Ah, ah da ist er. Oh, der kriegt ja eigentlich noch nicht. Ich bin übrigens auch wieder falsch. Weil ich wieder von Autos gequatscht habe. So, umdrehen. Hier geht's lang. Ja, wunderbar. Und ich hatte schon befürchtet, ich muss da hochfahren. Na, ich darf hier runterfahren. Es sind noch neun Kilometer bis zum Campingplatz. Also wenn das nicht traumhaft ist, dann kann ich auch nicht helfen. Das war schon sehr beeindruckend gerade, wie die Sonne hinter dem Berg verschwindet. Ja, ich müsste bald da sein, schätze mal 5-6 Kilometer. Schön, wie immer. Und weiter geht's.
Oh, ich habe euch nichts zu erzählen. Seht ihr selber, das ist echt traumhaft. Ja, da ist ja mal mächtig was runtergegangen. Ah, das war irgendwie abgebaut oder weggeräumt. Ja, jedenfalls hat man Kies für den Gleisbau, wie auch immer, den Straßenbau. Ja, bin wieder so schlau. Bin ich so schlau. So, von da hinten kam ich. Jetzt muss ich aber hier einmal über die Brücke. Jetzt geht's nach links. Interessante Architektur hier in Österreich. Ja, mit der Navigation mache ich das jetzt so. Ich habe äh, links auf meinem Handy Google Maps. Da habe ich jetzt den Campingplatz eingegeben. Und rechts ähm, auf dem Nyon ist die Via Claudia Augusta. So kann ich da ein bisschen vergleichen. Und dann entscheide ich selber, welchen Weg ich nehme. Aber jetzt verlaufen beide Wege gleich. Ich habe das ja in die Powerbank hier eingeschlossen, die ich in der Oberrohrtasche drin habe. Das Handy, sonst wäre das ja ruckzuck leer. Ja, wir fahren immer noch an der Innen entlang, die man hier sicher rauschen hört, hier mal erblicken kann. Hier macht die Innen so eine Schleife. Hier kommt ein Fluss zu der Innen dazu. Landeck ist das übrigens hier. Recherche, was ist das für ein Fluss? Ihr wisst das sicher schon. Ja, mein Campingplatz muss da drüben irgendwo sein. Landeck, das sehen, was hier steht. You are here. Ja. Mitten in der Stadt. Na ja, schauen wir mal. Ja, hier gibt es sogar eine kostenlose Radwäsche. So, da ist noch jemand drin. So, da kann ich gleich mal ein bisschen Dart spielen hier. Ja, hier gibt es so ein Pre-Check-In. Kann man hier schon mal ausfüllen. Versuche ich doch mal. Okay. Ja, das ist hier die Zeltwiese. Und ich werde mir hier mein Zelt aufbauen. Genau. Ja, das Zelt steht inzwischen. Ich war hier auch einkaufen bei Lidl, habe mir noch ein paar Kaltgetränke besorgt und ein Stück Fleisch. Luftsteg. Ja, hier ja, steht das Zelt. Ja, der Aufbau geht immer schneller. Und Scheiße. Ja, diese Verpackung immer. Dass sie immer so riesen Packung machen. 500 Milliliter Wasser, 200 Milliliter Milch. Hängt ja fast eine Tonne hier an. Also diese Pampe. Ich kriege jetzt auch nicht mehr richtig angerührt. Da ist, glaube ich, meine Gabel auch ein bisschen überfordert. Hier ist mein Steg, das mache ich gleich nochmal ein bisschen warm. Das hat ein bisschen gut. Und dann geht's ans Essen. Ja, war ein toller Tag. Also, obwohl ich jetzt auch nur knapp 60 Kilometer gefahren bin. Ja, war sehr eindrucksvoll. Und auch die Begegnung mit dem Paar, mit Hartmut und seiner Frau. Ja, morgen geht's weiter entlang des ähm, Via Claudia Augusta. Mal schauen, wie weit ich komme. Morgen Abend soll es regnen. Da will ich mir wahrscheinlich einen Unterkunft suchen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt dran. Bis dann. Tschüss.